变变色，变色。项目的尽职调查而已，不值得你抢着邀功。他们上海那边什么意思吗？何方乳业收购案本来就是由东京跟上海共同完成，他们的人全程没有出面。西林哥了，北海道鄂尔多斯全程都是我一个人在跑，现在说都不说一声就把报告给提交了。他们是看不起我这个女调查师，还是看不起我们东京部啊？东京部是欧讯在亚洲的本。不，你是我们的首席，他们哪个敢不放在眼里啊？那就是有意逼着我了，我就说这个调查有问题。这话不能乱说，坐。这次对和风乳业进行收购前的评估调查，本来就是上海部主导的，委托方也是他们负责全程沟通。现在上海单方面结效。那么就跟东京部无关了，你又何必操这份心？项目我参与了，我就要负责到底。和风乳业的评估情况直接影响到私募基金的收购结果，牵扯到多方利益。皆大欢喜的结果不好吗？欧讯建议收购，和风乳业绝处逢生，私募基金的项目经理也可以大展身手了。评估报告的结果你怎么知道？你是调查人。上海部提交项目报告的同时，也发给了你修的下属简言，他的嫌疑很大。你马上查一下刚才那个照片上的人。啊好。啊，呃，关海林，林氏集团总经理，就是他。你黑了我的账号。从什么时候开始的？不需要。我只要能够自由进入你们的办公室，然后解锁你们的电脑，查看浏览记录就可以了。这是商业泄密。对方是谁？伊村组。他们得到收购成功的内幕，就可以在股市上大赚一笔。你把欧讯公司的商业调查报告给了东京最大的帮派。伊村组是我们最大的客户渠道，我们必须给他们回报。那客户呢？我们跟客户的亲缘关系怎么办？谁给他们回报？没有信息渠道，他们哪儿来的回报？这是商业公平，是职业规则。那些私募基金除了投资机构，还有个人的投资者，他们的投资利益怎么办？还有那些散户，早晚要为宇村的投机买单。好了，你不用在这儿给我上课了。真正教训我的人已经在路上了，什么意思？我被禁止调查了。喂，小卡，给我订明天早上最早回上海的机票，私下买，不要做公司的账。我是东京部的简言，欢迎您到东京来。听说您到东京来出差，我代表我们东京部的同事还有马修来对您进行接待。初次见面，请多关照。就让大明，也谢谢你对我的关照。啊？我从机场出现，你就一直跟着我。箱子被调换后，你又现身提醒我。
，所以你故意穿的跟资料一模一样，让他们发现你，再引我出来，你可狡诈了。让你费心了，但是既然我负责调查马修，就必须完成任务。你是在玩命？女松组现在已经在帮助马修，现在不是普通的禁止调查了，你现在很危险。我要是走了，你该怎么办？你已经自身难保了，还操心别人？对你，我必须尽职尽责。因为你是这次禁止调查的委托人，你说什么？我是想提醒你，被监视的人不仅仅是我，还有你。看到了吗？<笑>我已经仁至义尽了，现在你想走也走不掉了，那就自求多福吧。我们现在已经准备好了晚宴，还请您一定要赏脸。我们东京部的同事都非常期待跟您见上一面，尤其是马修。嗯，那我放一下行李。一个密码箱，我可以帮您拎啊。呃 ，check in，OK、okay.。啊，请便。好。您好，先生，请问您有预约吗？麻烦出示一下您的护照。欢迎欢迎啊，夏先生，东京分公司全体员工，欢迎你来东京做客。有的是客人，谢谢你们，谢谢。来，来，来，来，来，来，来，坐，快坐，快。来，来，来，来，来，哎，都坐，坐，坐。请，我们大家共同举杯，欢迎夏先生到来。来，来，来，来。你自己也看到了，他手提箱一直是贴身放着，我根本没有办法接近。引他到这儿来，不就是为了让他能够打开密码箱吗？给你十分钟，足够了。十分钟？嗯。他的电脑是受欧讯特殊加密技术保护的，就凭这个软件，十分钟怎么可能？一分钟，已经用我的电脑测试过了。现在形势就摆在你的面前。不容你再犹豫了。正在跟东京部的同事们聚餐，气氛很融洽。马修，让我代他向你问好。我不管你是不是在执行总部给你的什么任务，你首先要把和风乳业的项目尽快结下。放心吧，我的调查不会出现任何问题。我只是不希望你成为别人的工具。你是说，万一和风乳业的项目出现问题？希望你牺牲自己和团队，只是为了一场办公室阴谋。那咱们可以正式开始了吗？阿文，你那边怎么说？内部任何资金已经到位了，私募基金那边正在进行最后表决。只要一有消息。第一波行情就会启动。其实还有一个问题，我一直不是很懂。和风乳业如果被成功收购，我手里的股票就会大赚一笔
。可如果夏冬揭发你，你去坐牢，我又有什么损失呢？如果你想跟欧逊的人交朋友，我可能是唯一的一个。还交什么朋友？有你们两位，足矣。东京部，宇村组，林氏集团，大家都在同一条船上，乘风破浪也好。心不毁灭也罢，没有人可以单独下船。你盯着我干什么？不去盯着他？不放心我？啊？你去弄电脑，我去盯人。更衣室里安装摄像头，难道说是日本的地方特色？雨村的特色喽？都那么大个圈子，你什么意思啊？我这次是专程来找你的，我需要你的帮助。夏さん、ジェンさん、どこですか？ジェンさん。マッシュ、ジェンとシャアが見つかりませんでした。ケースとカバンがなかったけど、服があったので、多分外に出てないと思います。終わった。谢谢你选择了我。我不是选择你，我只信我自己。里边情况怎么样？我的更衣室被他堵住了。什么？你没事吧？还好电脑没有拿到手，他以为我对他有意思，要在更衣室挑逗他。混账，简直色胆包天！现在他约我去酒店，为了掩人耳目，我们分开走的。你不要去，我让雨村派人去。还是我去吧，我拿到东西以后尽管脱身。我派人接应你。不跟你说了，他来了。我可没说我住在麦克诺利亚。你不住麦克诺利亚？当然，我要甩掉雨村组呀。我订了一家别的酒店。那张房卡你白藏了。你到底哪天来的？雨村组对我来说就是个狼窝，出于安全，我能不提前来吗？真想，那也没你想的周到。我换衣服，你都要盯着。聊得还顺利吗？你做好你自己的事儿。这个马修真的是雨辰找来分析合同中给你收个案的吗？算是吧，商业调查师。那他为什么需要破解自己公司的安全程序、U 盘？如果他是亲手刺刀的话，这就是商业犯罪
。我们如果采用了他提供的情报，这就是间接是情报，能赚钱就行。我是担心他们这情报的合法性和准确性。我们已经完成了底部吸纳，万一他的情报有问题，影响到收购，那我们董事长的朋友也是董事长做的决定。你有什么部门可以跟董事长说的？我们都是给林氏做事的，不光你一个人担心林氏。这是欧勋的主页，这是马修的个人简历。原来你住在这儿啊！这儿的早餐比那家好吃，虽然我明天早上可能睡不着。换一件吧。如果你不介意的话，很合适、啊。什么很合适？很宽松，好不好？舒服就好。好了，经过刚才那番折腾，咱们可以足够坦诚了吧？你先来。女士优先。好，我先说。嗯，你出生上海，六岁的时候和父母一起移居国外。我让你先说，不是让你说我。你还真难伺候，那我不说了，行吗？我平时很少做个人背景调查，大部分是靠猜。行，那你继续。在机场，你冒险掩护了我，这足以证明向乔斯揭露东京部有重大问题的人，就是你。喂。I'll give you another hour. If you can't stop s h a d o n I will report you. OK。检举马修的 IP 就在东京。虽然换了好几个代理服务器，很难追踪，但是这些代理服务器有一个共同的特征：东京欧讯的内网地址。网络技术是我的爱好。我这次来呢，是要和这个告密者接头的，没想到他自己送上门来。检举者。抱歉，检举者。这么说，你故意引我到曼格纳酒店见面，还让我看到你密码箱的密码，让我接近你的电脑。你早就知道，马修在打你电脑的主意。我还有最后一个问题。马修一定知道我的工作电脑是加密的，他打算怎么破解？马修说的，我我低估他了。他还打算破解你的电脑，把你的内部资料发给雨村，让你成为出卖商业机密的人。他还算有点脑子，不过他好像不太会识人。他低估了他的徒弟。是啊，虽然马修是我的师傅。但是我不想看着东京部继续堕落下去。我原本以为面对禁止调查，可以让马修稍微收敛一点，甚至退出东京部。可是我也没有想到，他居然会选择跟雨村结盟。马修做出了他的选择，我们应该做出我们的选择。
斗不过马修的，放弃吧。检举马修的人是你，你为什么会这么说？原本我也有一线希望，但是看到你放在更衣室里面的资料，我才发现，原来马修的太太是 Jason 的私生女。这就意味着我们针对的根本就不是马修，而是 Jason。那又怎样呢？哼，这就说明我们的尽职调查从一开始就是错的，不管结果如何。杰森都有办法翻盘，那就连杰森一起扳倒。嗯、你在说什么胡话呢？我怀疑这个马修根本就不是友情起来的，而是日本伺服基金起来的。他利用这个契机，把情报卖给我们和渔村，然后从中获利。他这么做。就是商业间谍，走，我们已经间接的参与了商业的犯罪，这已经成了既定的事实。我们是董事长要跟雨村合作的。你看，这个马修已经被奥逊内部尽职调查，如果他出了问题，会把我们拖下水。伸头一刀，缩头还是一刀，这是临时投资最后的机会。董事长说了，孤注一掷，不，真招，爸爸，爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸。其实马修现在他很安全，他找了一个替死鬼，就是调查他的人。那个人落到雨村手里，还不如派一个商业间谍蹲几年呢。如果真要找替死鬼的话，马修那个手下是不是更合适？他知道的多。也更安全。原来你早就知道杰森和马修的关系。我对杰森的调查早在几年前就开始了。所以，我们查马修是假，针对杰森是真。我举报马修，是为了肃清东京部，不是陪你们玩这些乌烟瘴气的权力游戏。我也不爱玩游戏。东京部的问题只是欧逊的表面。这棵大树的心思早就烂了。对不起，我眼界没你那么高，能力也有限。这不是眼界和能力的问题，是职业操守的问题。身为一名调查师，无论职位高低、能力如何、权限大小，都应该有一个共同的目标，就是去除那些藏污纳垢。我这种不专业的还是自保吧。职业道德就交给您了。真想自保，还是我这儿比较安全。你答应马修，或者是雨村要搞定我，可你没这么干。就让那个女人来扛。她是和风乳业的负责人，还有她的电脑里面有所有的资料。不要打谏言的主意。一个过了河的卒子有什么不可以？他手里的资料和你们收集的并不一致，家伙给他根本没用啊！改一改不就一致了？我说不行。你现在是为了一个女人拿我们做赌注吗？我离开东京之后，东京部就是减盐的，我可以控制减盐，你们就可以控制整个东京部。如果你们放弃了减盐，就等于放弃了我和整个东京部。马修不会牺牲我。哦，他不会牺牲你，那其他人呢？秋元，你的助理，还有你们公司其他的那些同事。我知道你不喜欢他们，但你真的愿意看到有人平白无故的遭受不白之冤吗？刚才你说，马修打算用我的电脑、我的邮箱，给雨村发邮件你可以用你手里的 U 盘插入我的电脑，这样我就变成了那个出卖商业机密的人。又或者，你用我这个，这样两台电脑的数据就会连接。如果
。玉存心有贪念，打开了邮箱，我就可以得到他电脑里的全部资料。我相信这些资料里一定有马修和玉存之间来往的相关信息。你决定了。原来你到东京来找我就是为了这个，通过我拿到马修和雨村的所有证据，直接揭露幕后违规操作。我不仅仅是在针对他们两个人，我是要揭穿所有的商业欺诈，因为这是我的职责，也应该是你的职责所在吧。喂，我知道你不会让我失望的，关先生，多谢你的祈祷，我的人得手了，干得漂亮 ，You're welcome <笑>。总算得到了一个好消息，关总，为了安全起见，一会儿邮件能不能由我来处理？两份附件，一份是和风乳业的项目评估报告书，一个是东京组数据。对，怎么回事？怎么回事？箱还有电脑的数据都拷贝过来了，他和雨村的交易记录在邮箱里都有体现。我现在可以看到的，他们最早的交易记录是在前年的二月份。那是你的事了。马修现在应该很需要我，不介意的话，这页我先穿走。当然不介意。但最好可以拿你手里的 U 盘进行交换。你要这做什么？我原本是想说，那个 U 盘是指证马修的罪证，但其实我是对于一分钟之内可以攻破欧讯防火墙的技术更加好奇。还有我的 U 盘。客户上海吧，我还想看到尽职报告的结果。你们的手机有没有链接的 WiFi？ 有，赶紧断开，关机，打卡。喂，糟了，马上。下次的电脑是个陷阱，它预先在邮箱的附件里面设置了程序，而且它的电脑已经启动了自动安全防御系统，我只能赶到发现之前离开酒店。什么？马先生，我需要你公司内网的 ID 和密码，他下一个目标就是你。
。如果他复制你所有程序，他随时可以走掉。我早就说过，还打什么电脑？直接抓人就好了。现在都是直接摸到死个了。还一个。上海行き、三時間か出発。空港だ。急ぐぞ。快点。はい。董事长，我们现在遇到点麻烦，但这事情跟我们没有关系，是宇村购买的商业信息被调查公司给查出来了，所以你怎么能确定没有关系？我保证这事情跟我们没有关系。和风乳业的购买已经板上钉钉了，雨村再三给我们打保票，我们现在坐着等着收钱就没有问题了。小心点儿。行，我知道了。雨村那边现在还有救吗？你上次不是说了，程序里面有什么签名啊、指纹什么的，能找到那些信息，你都发哪儿去了？呃。我是说，我有些程序员会在程序里面留下一些代码，以作为身份识别，但是不是每个人都会这么做的。而且，就算现在找到这个程序员，对马特来说已经没有意义了。你跟这瞎摆布什么呢？马特电脑里文件发到了一个秘密邮箱，我的时候把这批文件都截获。说白了，就是生活打击。儿，你真的是太优秀了。我这么做也是为了以防万一。万一马修的事情暴露了，他就不会乱用我们那个事。你知道你有时候有多可怕吗雨村那边怎么样？满世界的找夏冬，找到又能怎么样？你在这做什么呢？我担心夏冬会复制我们电脑里的秘密程序，攻击过东京部的内网，所以赶过来看看。我刚刚检查过了，他并没有那么做。安全起见，我已经启动了紧急安全预警。内网数据暂时是安全的。看来，他还是一个有底线的调查师，没有什么违规举动。做与不做都在于他。整个过程我们都是被动的。可让我想不通的是，我和雨村之间的一切交易都很隐蔽，也没有来往的账目可查。他们是如何察觉的？还有。雨村在东京布下天罗地网，他又是如何决策千里，化险为夷的？我知道，有内鬼。我知道，有内鬼。眼下东京部内忧外患，大势已去，上海部趁虚而入，执掌亚洲，指日可待。上海部不会得逞，东京部会至此地而后生。识失误者为俊杰，刚刚接层指示过，让我们韬光养晦
，我们就静观其变吧。今天你也累了，早点休息。给宇春发邮件的时候，顺便看了一眼你的电脑，发现你订了新干线的车票到大阪。你这是让宇村组的人在东京机场白忙活一场，自己这么悠闲的在大阪机场候机啊？所以你就跟我订了同一辆列车，同一个航班，去上海探亲还是旅游啊？内部禁止调查已经告一段落，嗯，但是和风如约的项目并没有结束。作为东京部的项目负责人，我要去见委托人汇报结项。和风如约的结项不会有任何问题。相比之下，我觉得此时此刻马修可能更需要。马修需要的是 Jason， 我不对任何人负责，我只对我的工作负责。对不起，这位小姐，嗯，这里是商务舱候机室，请您出示机票。嗯、哦，好。不好意思，这是经济舱的票，登机口在那边。嗯、呃，就说两句话，我马上就过去。我一点都不关心。不好意思，这边请。好，我这就走。去见私募基金的代表，随便你。根据我对你的判断，我觉得你不至于连一个项目调查报告都做不好，所以我还是想听一听你对调查结论的意愿。我很困，我需要休息，麻烦你回到自己的座位好吗？你觉得我不要休息吗？我也两天没睡了。これはファーストクラスでお戻りいただきます。ごめんなさい。こちらへどうぞ。はい。すみません。わかりました。ごゆっくり。ありがとうございます。これをご客様に渡してごゆっくりいただくようにああどうぞありがとうございましたご
Ladies and gentlemen, may I have a question? Five, H, O, one, three, three, four. 好了，我查了林氏正在偷偷做空和风乳业的股票。你去东京市查这事吗？不止林氏。那您跟私募基金那边说了吗？怪不得他们对我们的项目那么满意。大中华区的老总亲自出马来谈这项目项目和后续合作，并且点名要见你。乘风来了。对啊，两个小时之后，相信我，车技没问题。迟到。私募基金大中华区执行官。老大，这不是？你的车坐得下吧？我跟你们一块回公司。我现在坐出租车来不及吧？好，我自己坐私生服。停车场在这边。姐，我帮你。不用。这是什么情况呀？至少两天没合眼了。不是，他这干嘛来了？非要参加节庆，拦都拦不住。呵，这就是一年轻版的苏总。有过之无不及。看来又是一撮女。老方，你用点心好不好啊？啊！程峰是日本私募基金亚太区首席执行官，我们绝对不能怠慢。苏总，我知道你担心夏东放程峰鸽子，需要解压。肯定对我发脾气也没有用啊！马上项目就要结项了，我现在连负责人都找不到，我不骂你骂谁啊？他是不是你领导啊？我这话说的，那您还是呢？对不对？消消气好啊。请进吧。干嘛带我来你家啊？我要去公司开会，陈峰还等着呢。我们上海部的老大苏散极其重视这项会议，要求所有的高管级别必须正常出席。我建议你也好好修缮一下你的妆容，你的黑眼圈非常严重，因为你代表东京部。姐妹、未婚无子女、孤家寡人一个，附级大学法学学士、经济学硕士，上海欧信成立的时候加入了公司，五年之内升到高级调查，涉嫌的是上海首席。你羡慕什么呢？我查过夏冬资料，不对呀。不对什么？看他家里的摆设，这不是程序员就是木工啊。这由我们老大来说，木工跟编程还用着学吗？你很崇拜他？当然了，那不值得崇拜吗？我箱子呢？在门口。限量吧，我就见过这一次，我就没忍住多看两眼
。行，看的差不多了，就把它放回原位。哦，好吧。放回原位的意思是这样。这这有什么区别吗？在坐标系里，任何移动都会显而易见。比如这里为圆心，这个是一度，这个是二度。现在摆放的位置呢是三度带五度，刚才你摆放的位置是三点五度带五。老大，地球不适合您，您还是回您的母星上。好啊。他一直没出来过。摆好久了。中心部的同事，麻烦你手脚快一点，我们赶时间呀。哎。这次您的项目，我们整个团队都非常的重视，也可以说，完成的也相当的圆满。您看，如果没有什么问题的话，我们是不是可以把这项报告给签了？还是等等夏冬吧，毕竟他是项目负责人。实在是不好意思，夏冬临时出差了，不过今天已经回来了，正在赶往这边的路上，应该马上就到。李姐，苏总。夏冬，他们到了。马修这次调查报告写得清清楚楚，这三年里边，他多次和雨村勾结，使得公司和客户都受到了很大损失。杰森有什么理由替马修求情啊？当然没有理由，但他给出了合适的筹码，我没法拒绝。一盒古巴雪茄？不，是这个。这是东京部的数据，还请陈总过目。我是东京部的项目负责人，我认为这些数据是有助于完善和风乳业的全面评估的。陈总，这个项目这次是由上海部主导，东京部协助完成的。我们递交的报告可以说是涵盖了双方的共同数据，已经是非常完善的了。正因为这些数据是被上海部剔除的，所以我才会想到加以补充。如果说是可剔除的数据，那应该是在我们商业调查中常见的可删除的无效数据。到底是无效还是无视，是夏冬先生自己决定的吧？简小姐的意思我懂了。主要是这一次整个项目是由上海部这边负责，并且与客户对接，没有顾及到东京部的积极性。这件事情我会亲自跟马修打招呼的。我不是这个意思，那你是什么意思？是这样，虽然我全程只和夏冬一个人联络，但并不代表我们对东京方面不重视、不了解。恰恰相反，正因为夏冬的专业和尽职，整个项目过程我们都非常满意。我们公司内部也有最专业的分析师，我们认为评估报告非常全面和客观，所以这个就不必了。您可以不收这份报告，但是我必须提交。根据我的数据调查，收购和丰乳业具有极大的风险，可是夏冬却明确支持收购，所以夏冬的这份报告不仅不专业，更不合规。就算东京部的报告合规，那我要先问一下你的上司马修，在信息保密方面，是不是同样没有问题？辞职承诺书。一年之后 ，Jason 自动解除职务，拿上养老金回家，我没法不答应吧？他要求马修回到总部，不降反升。这等于是助长了杰森的势力，他们随时都可以卷土重来，而且势头会更猛。我不能让杰森将来成为欧逊的敌人，我需要你。我也是心有余力不足啊。你绝对有这个能力，你比他年轻，你还有打靶的时间。
既然如此，我必须要向私募基金提出免责声明。最终的调查报告，我们东京部并未参与，概不负责。陈总，上海部可以对自己的评估报告负全责。如果是这样的话，简小姐，你是不是要回避一下今天我们的合同验收呢？继续验收合同。是董事长，基金经理这边已经全部搞定了。收购的事情绝对万无一失，你就等待看股票的表现吧。阿文，他在这儿呢，好，我转告他。小卡跟我说你有可能在这儿，不好意思，我想一个人静静。哼，你不会是现在才对陈峰感到抱歉吗？刚刚不还振振有词，上海部对评估报告负责，一本正经的胡说八道，这就是你的职业信仰。合同如约结项了，我们之间的合作结束，没什么好聊的。错误永远都不会结束，除非有人把它改正。你试过了，结果也看见了。我承认我这回到上海很失败。可是我问心无愧，你呢？糊弄了所有人，现在安心吗？一份有污点、不作为的报告，会是你人生永远的污点。一个有污点的人，不配做这一行。那你还跟我说这么多干嘛？回日本吧，老修可能有很多话要嘱咐你。进来呀、啊！啊，是是撞了进来。我说呢啊，我这刚没走一会儿，回来人都不见了。不过还是谢谢大家的好意。呃，这样吧，今天大家把手头上的工作都安排好，明天晚上不加班，我请客。首先呢，我得向你道个歉，简言的一根筋，非得从东京跟着我来到上海。刚才在会上，不好意思，我不是来跟你说这个的。你去日本的事情，我之前不清楚，以后呢，我也不想问清楚。对我来说，只要你保证
，项目不会出问题，就足够了。我保证。他们说的内网消息你看到了吗？没有。之前啊，被 Jason 叫停的高层减龄计划重新启动了。首先由各个分公司来提报年轻的中层人才到总部，一旦通过考核，就可以破格晋升。所以，我要恭喜你。我不觉得这跟我有什么关系。虽然说你现在还没有行政职位，严格意义上来说也不算中层，但是，一旦现有的中层升上去，就会有一些空位空缺出来。况且，我们上海部也一直都没有明确的副总。如果在这个时候，我向总部申请，我相信总部不会拒绝。公司一直以来都没有副总，运营的很好，不必要多此一举吧。这一次，总部推荐我成为大中华区的副总。同时呢，我还会兼任上海部的总经理。当然了，未来我不可能只管这么一个分公司，我还是希望上海部能有一个我能够信任的人，帮我做一些日常的管理生活。哦，看来这个高层减龄计划真正的受益者是苏总，我不过是跟着沾光的。所以说，你接受了副总的这个职务了。不愿意，为什么？不合适啊！适不适合也不是你说了算的吧？至少要试一试呀！啊，我没有兴趣的事情呢，我不会去做；没有把握的事情，我更不会去做。你知道我不会勉强你的。对了，还有一件事情，马修通过了尽职调查。马上就要升为亚洲区的副总了，很快就要正式去总部报道了。东京部一向左右逢源，这个是意料之中的事情。我想说的是，一切都已经回归正轨了，你也应该想一想未来的路怎么走。我希望你能走得长远，毕竟你是我上海部一手栽培出来的。苏总，有件事儿，我想跟你商量一下。帮我订晚上上海到东京最晚的航班。就我一个人。你好，欢迎光临。你好，五杯摩卡，五杯拿铁，十杯美式，欧迅速上签单。好的，请稍等，谢谢。苏总终于扬眉吐气了，这下看来夏冬应该能升副总了吧？这些年两个人都不容易。谁让我们上海部成立最晚呢？业绩增长太快，一直被东京打压着呢。不过苏总应该是喜忧参半吧，毕竟马修的职位在他之上，而且人家可是去了总部呀。苏珊心心念念的，就是能回总部呀。你说的也对。你要申请调职去总部，你怎么突然会有这样的想法呢？其实我是考虑很久了。我在上海部连年业绩第一，我认为我是时候可以跳出这个舒适圈了。你有任何的升职需求，可以直接跟我说，你不能说走就走吧？我这不是正式的，第一次向您提出吗？而且我觉得这是一个合情合理的要求。你这叫不负责任！你走了上海部怎么办？项目怎么办？您手里那么多的储备人才和得力干将，没有哪个项目是非我不可的呀。哦，再者说了。我即便离开上海部，我也不会带走任何一名客户。恰恰相反，我作为上海部第一个入主总公司的调查师，我会给予上海部更多更好的资源，这也是您需要的。没有人会阻碍你的发展，但是要有适当的时机。我马上就要接受调职了，上海部不能同时失去两名干将。你先在上海部的副总职位上锻炼一下不好吗？然后再考虑去总部啊。呃，苏总，我知道您一向都是照章办事的人。我刚才已经正式的拒绝了您对我副总的任命，稍后呢，我会以正式的方式向总部提交调职申请，希望能够得到您的支持
。怎么还不走啊？又找我干嘛？看了一眼你的公司主页，难怪今天上午你兴致那么高。原来是你入行十周年呀、啊。嗯。让你费心了。在飞机上，你给了我一杯热牛奶，礼尚往来。以后我们就互不相欠了。啊！不管你是什么居心，我先谢谢你。蛋糕留着自己吃吧。别啊，你还是带走吧。我还着急回东京去吃马修的生制蛋糕呢。早就跟你说了，不要自不量力、自以为是。现在搬着石头砸自己脚了吧？应该是砸了我们的脚吧？你不疼吗？舍不着孩子，套不着狼啊！马修升职，欧讯第一分公司，亚洲区的总部，东京部，以后就归我了。第一分部，亏你说得出来。也许现在是有一点勉强，但是这只是暂时的。等我回了东京，我会肃清东京部，然后重现往日荣光。反而是你，到时候你们上海部早就已经被你败光了行业声誉跟信任，已经满盘皆输了吧？哎呀，可怜的苏三，只有羡慕的份了。你真敢想，就当是给自己打气吧。嗯，需要自我安慰的人是你。我的目标本来就是东京部。反而是你啊！你检举马修真正的目的是这个。新年日快乐哦！祝你事业有成，顺顺利利。千万不要因为做假报告被赶出去啊！服务员，给我拿点餐巾纸抱歉，苏三把我留下来开了个小会。我还以为今天这么重要的日子，你也要放鸽子呢。怎么会呢？说好了一起庆祝的。他来了吗？早到了。走。我说的没错吧？这位被东京的美女同事缠得脱不开身了。哎呦，好不容易把他打发走了。哎，来来来，今天我做东，就为你那份专业的评估报告。几位，今天您喝点酒吧。好，我跟你虽然没有你跟夏冬那么熟，但也是老朋友了。看你兴致这么高，收购案的投保表决很顺利吧？比预想的还要顺利。哦，对了，还有件事儿，你之前说我们基金内部有人泄露了时间表和收购意向，这个内贼已经查到了，资料都在这儿。这什么歌啊？这是，换上。啊，有些事儿我得跟您确认一下。除了宇村以外，收购和本主义的事，你有没有别的渠道确认？上海那边已经确认过了。其实董事会今天晚上就已经通过收购方案了。明天早上十点准时召开记者会，你就大胆的去收购，我保证你万无一失。哎，真的是。阿北，快，这款适合。快 ，Come on，Come on，Come on， 别走，没劲。Come on, come on, come on. 喂，你怎么才接电话？因为刚才不方便接电话。你在哪里？东京
我当然知道你在东京，我问的是具体地点。酒店。你不是自己吧？要不然怎么不方便接我电话？我真的很忙，你有什么事？才说两句话你就不耐烦了？林俊文，你成天在外面装傻，回家就给我装死。你们林家的男人都这副德行，对女人最冷血。我早就已经习惯了。到底什么事儿、啊？关海林临走之前，跟老爷子夸下海口，说和丰乳业的投资可以净赚百分之二十。那你更可以放心了。我一天离不开这座房子、这张床，我怎么可能安心得了？你不是也一样吗？卧薪尝胆这么多年的滋味不好受吧？你放心，离婚协议书我已经准备好了。等拿到了钱，我一分钱都不会少给你。不是给，是还。你们林氏欠我娘家的钱都得给我还回来，你自己的梦想自己买单。你的话我记住了，晚安。明天中午，私募基金会公布收购结果。丁锦和凤乳业的股票，照我们推测，收盘之前应该会有大量的买入。来得及。喂，苏总。还没休息啊？最近你们忙活和丰乳业的项目也有一段时间了。从明天开始，你们总休假三天。苏总，您不用突然这样。我刚刚收到了总部的邮件，总部否决了你升任上海部副总的提议。据说，他们也会否定我新职位的试用考核，因为刚刚。他们给我们去年的业绩打了个闭检，我们去年的业绩没有问题。总部这些人，还不是随便给你找一个理由就能减分的。现在上海部成了总部的眼中钉了。我在想，既然他们想要打压我们的士气，那么现在更得让他们放心。所以，你还是低调一点为好，去休假吧。苏总，我休假三天没有问题。是不是因为我连累了大家？小东，你不用多想。今天这个局面，我们早就应该预料到了。Jason 已经开始行动了，非常时期，我们还是小心谨慎为好，千万别踩雷。
回去了，明天还有工作。陈峰不是说在？陈峰也说项目结束了。記者会見を開き和風乳業買収についての最終結論を発表します複数の業界関係者は今回の買収騒動に難色を示しており以前に一部のメディアが報じた買収の意向は単なる噂なのかそれとも真実なのか注目が集まっています現在我々の記者が記
。至于怎么兑现，我不管，我要看的只是结果，而且我对这个结果有充分的自信。只不过在简言小姐这里，我就没有这么自信了，毕竟也没有什么把柄在您手上。毕竟我们之间彼此还不太了解，今后我的位置就是简言小姐的了，东京部就是她说了算。其实，在很早之前，我就让马修引荐过简言小姐，她有私心，不肯。这次你一个人深入虎穴，和上海小厮斗智斗勇，你的智慧和忠诚，深表敬佩。所谓吃一堑，长一智，这一次东京部大难不死，并不代表下一次就可以逃脱。与其在这庆祝，还不如反思一下错误。改正我们之前犯的。你说的对，东京以后还要与自组更大的帮助，不能再出现之前的陷阱了。好，那么我们之前说好的五成，我已经回复过你了。马修先生，你忘了，现在东京部可是简言说了算。他说：“他可以考虑，但是要先拿到大本方面的全部渠道。”好，不愧是马修的接班人，大阪的事情不会考虑的。先生へのお土産を持ってこい。收购和风乳业的消息很快就会宣布，保守估计，一周之内我可以赚超过百分之二十，超出百分之二十的价格，每涨一毛，这张卡里就会多五十万美金。恭喜你，简言小姐，您入股了。那我先过去了，行行。领导，早啊！早，哎，老方啊，苏总不是给你们组放了三天假吗？哎呦，我在家闲不住啊！再说了，必须来加班，三倍的工时。你们可真喜欢加班。我们？嗯。你干嘛来了？奇怪了，不是说放假三天吗？要不是我跑过来蹭工时，还不知道你们一个比一个忙呢。今晚からお伝えします。オレストリバーグループ会長と執行官がこの後会見に登壇します。怎么样？赶紧的。今晚，提前一分钟。大変お待たせいたしました。今回のフォレストリバーグループによる和風入場買収計画の事案につきまして、取締役会議を行った結果、今回の買収は見送ることになりました。他刚才说什么？取消了。どういうことですか？もう少し詳しく聞かせてください。これは当社の厳正な審議の結果決定したことであり。他に申し上げることはございません。赶紧给我抛出去，给我平仓。两位，就这件事情，我们有必要好好聊一聊。我跟你去，简言小姐。简言还没有通过升职审查，不方便和你走得太近。老大的这个评估报告
，没有好的事。赶紧去查何风如月当天逃票的具体结果。现在，我会通知杰森，你不会有事的。去做你该做的事情。哎，老方，老方，来来来！老大说的没错，发布会前三分钟，何凤乳液有一笔异常的放量，林氏全给吃了。这下林氏肠子都得悔青了，透的深了。下午开盘，想跑都跑不了。这次他们得割肉流血了。这雨村呢，内幕消息太不靠谱了，把林氏往坑里带。除非有人窃取了东京部的报告，让那些吃相难看的、贪心的人听到他们想听到的好消息。那也就是说，东京部窃取的那份报告书和给程峰的是两个结果完全相反的报告书。哎，起鸡皮疙瘩了。那老大就得在有限的时间内做出两份表面上毫无破绽的报告书。嗯，还得把咱们都蒙在鼓里。我说程峰那天怎么笑成那样了？毫不留情的把简言给怼回去。他肯定一早就知道了实情。这一个比一个细足啊！啊，都不嫌事儿大。得跟老大汇报一下。这边是公诉律师，红山的律师和法务团队，红山斯坦福项目的相关负责人。小东 ，because Goya and Alpha have reached settlement, the case against you drop. You've been very lucky, but your classmates at Stanford not so much. All of the experiments involved in the Sequoia project have been suspended indefinitely, and Sequoia retains responsibility for mismanagement of the school's lab. 坚持不和解的话，只会给你的学校、伙伴带来更多的非议。找秦可之前，我决定先见你。上海部的首席调查师，现在你见到我了。我认为苏珊的眼光不会差。至于秦可，也被我视为令人尊敬的对手，却没有想到他们同时看中的人，竟是个不择手段、毫无底线的家伙。看你的样子，果然没有让我失望。你对我的样子没有记忆了？我日当有吗？跟一个不择手段、没有底线的人面对面，有没有觉得像是在照镜子？我一直想以其人之道还治其人之身，但是我做的还差得很远。警察，我根本不知道你在说什么。既然你敢去调查罢休，为什么你不敢直面我呢？你只能把罢休搬出来，来恶心我。你应该庆幸我没有学会这些，要不然你跟马修要比现在惨上万倍。哎，我要你记住你说的每个字，我也希望你记住我说的每一个字。你上的
，啊，我会让你越来越穷。时间是怎么蒸发的？夏东手上有两份阴阳报告书，他给东京部，更给和风乳业的，是两份截然不同的报告书。那可是五千万美金，那命也赔不起。那个夏东现在一定很得意。什么意思？你难道看不出来吗？他自知不是我的对手，想借刀杀人，让你来对付我。他们不敢动你，是因为你有杰森撑腰。我可不管什么杰森，我的方式有很多种。到了总部，我手上接手的合同将是东京部的几十倍，这笔损失用不了半年，最多十个月就可以找回来。即便不是全部，你怎么一分钱都没有强吧？到了总部，你还敢这么干吗？杰森不会让你胡作非为，你可是他的乖宝宝。他既然不顾我的死活，我也可以不用管他的。喂，钱总。昨天那个必检的计划，是不是一定把你气坏了？生气有用吗？希望下面这个消息能让你开心。除非重新审查上海部，给出最公正的评价。有这个可能。过两天我要亲自去趟上海部，重新评审。真的？ Jason， 他批准了。杰森中风了，现在躺在医院里。那些老家伙们都撑不住了，唱歌的总部闲的只有我一个人在工作。随时欢迎总部视察，我们保证做好接待工作。好，再见。需要休息。老方就不说了，你跟小卡为什么来加班啊？我没给你们新项目吧？一些收尾工作很快就结束了。是不是跟 Jason 的病有关啊？我不知道哪个是因，哪个是果，但是直觉让我觉得这两个之间有关系。因果报应，这我可说不清楚了。Jason 离开，秦克上位。你肯定觉得现在是调去总部的大好时机，那你会批准吗？我来就是告诉你，我绝对不会批准的。时机不对，你把 Jason 想的太简单了，他不是你想象的那样的。可你在欧讯这么久，你不应该很了解他吧？就是因为我在欧讯太久了，见得多了，很多我认定的事实最后都是错误的，有很多我否定的事实又都是真相。所以我一直告诉我自己，一定要多听、多想、多观察，绝对不能鲁莽行事。不瞒你说
。我一直在反思这一次的尽职调查，可能这真是我入职以来第一次挫败。职场中的每一个第一次都是极其宝贵的，同时也会带来转机。现在对你和上海欧巡来说都是关键时刻，所以绝对不能调去总部。咱们坦诚一点，你是不是担心我走以后这座位子空出来没人接啊？放心，我已经帮你物色到一个非常合适的人选。简言，你猜到了。呃，他那天的表现呢是有些莽撞，但是呢，他这个人没有啊。我觉得简言很好，但是他是马修的人，而且我并不了解他，我需要时间观察。苏三。谢谢。养精蓄锐，打起精神。秦克下周来上海视察，他说有可能修改我们去年必检的成绩，我要拿到 A。啊、Jason， 感觉怎么样？啊 ，Chelsea，Chelsea。嗯你是公司里第一个来看我的人啊！你也知道，公司里现在很忙，我是唯一一个有空闲的人，这话喜欢吗？像是我，我一直在想，你知道吗？我我一直在想，你知道我想要什么？想要我的位置？我我只是在开玩笑，你别笑。是海伦的事情。全公司只有你知道，我太老了，照顾不了他。艾伦身体不好。Matthew， Matthew 是我唯一的希望。看在同事和朋友的份上，请给 Matthew 一个机会。马修的处境我很难跟合伙人交代。我不会让你为难的。你可以把我的位子留给别的合伙人。我只要 Matthew 回到总部。东京那边，他留不下了。夏东，夏东是一个有能力的人，他可以接受，除非金克舍不得这颗棋子。听着，我只能试图说服他们，好吗？啊，啊，听着，我得走了，很高兴再见到你。嗯，希望。你一切都好。你一直很纵容杰森，这次也一样。请客，我不太喜欢把事情做得太绝。如果我不善待他，会令其他的人寒心的。我们需要建立一个团队，比如你身边的夏东，就值得重用。他是从上海部入职的。怎么会是我的人？听着，那就发展成自己的人马，人才难得，可以考虑让他来总部，让他在你的手下做事情。我不了解他，还需要考验。OK。村周旋一会儿的经历还是有的。你别管雨村了，不管你答应什么，他都不会放过你的。赶紧离开东京吧，越快越好。明天一早的飞机。杰森病倒了。事情连累了你，很抱歉。另外，总部那边我会尽快安排一个合适你的职位的。就这么放弃东京了？自己拍拍屁股走人，留下不知情的人在这趟浑水里面自生自灭
，他们不是一直在浑水里活得挺好？水之清，则无鱼。我不喜欢吃鱼，我也不需要一大堆的追随者，我会为自己的选择负责。我留下来。就算你对这些名利都看不上眼，但是你想要承担的，你真的能负得了责吗？揭发商业泄密，联合上海府打击与孙组，整治东京渠道，到头来哪件事情你干成了？你都知道。你都知道，你为什么不说出来？既然你想不撞南墙不回头，我也只好让你试一试了。等你撞得头破血流了，自然就想通了。从头至尾，除了我跟夏冬，没有人在乎这些数据，没有人在乎我们的死活。这是老头子的世界，你不懂，很正常。现在，我这个老头子就要离开了。东京的事情，我已经管不了了我正在临摹你的作品，怎么样？还不错吧确实断了。上海项目马上要招标启动，和风乳业就算我们现在割肉供吧。还有个更可恨的事情，欧迅狗拿耗子，还搞了一份股票异动报告。我们现在要面临检查会的审查。水清秀呢？投资和风乳业有百分之二十的资金回笼，现在血本无归。现在我们拿什么钱啊？去竞标上海西郊的项目？董事长，我们所有的一切都是为了西郊项目，但是我们的确不知道这些情况。我们现在能做的，就是赶紧平仓，至于监管部门那边可以减轻处罚。你在说什么？法律先别着急，听我说。我们现在最重要的，是要先拿下上海西郊的项目。只要能够拿下西郊项目，至于资金，我们有时间筹措。说的真轻松啊。是，我们现在是有资金和地域方面的劣势，但是我们还有技术方面的强项。我研发的智能人机已经受到了生鑫的副总裁冯军的认可，我们应该好好利用这个网牌。生鑫的市场在长三角，我们临时在两广，鞭长莫及。这次跟我们竞标的还有银河这个劲敌，如何胜出我们没有把握。这次我们投资和风乳业，简直就成了笑柄。现在外边都在传，生鑫的老总乔坤把西郊项目内定给了银河。你这个生瓜蛋子还在这儿给我侃侃而谈技术优势？幼稚、愚蠢
。啊，外面传的消息怎么能信呢？在东京，我们就是因为听信了什么内部消息，才吃的大亏。林俊文，你现在不是洗清自己的时候。和风乳约的事情，你确实事先不知情。但是在东京，我也给你交了底了，你不是也被那夏冬耍得团团转吗？就是因为我们老想投机取巧，才会弄巧成拙。你是不是忘了自己姓什么了？我当然比你清楚。够了，西郊项目是林氏的最后机会。如果这个项目失败了，林氏将毁在我们手里。你们愿意看到这种结局吗？海林。明天跟我去上海，去会会那个冯军。是。银河不是抱乔坤的大腿吗？我们就搞定冯军。大不了就来个硬碰硬。爸，咱们能不能别用老办法？咱们应该换一个思路了，别老想着抱着他大腿走什么关系。我们明明有技术优势，为什么不出去？这里没你什么事儿。这么说，关键的时候是你救了杰森，为什么？因为我不能见死不救。可那个人是杰森，他害死了伯父，你等了这么多年，不就是在等他血债血偿吗？这十年我一直在想，我到底在等什么？今天杰森说我已经变得跟他一样了，这个时候我才意识到，我差一点就变成了我曾经最厌恶的人。你不会的。不过你放过他，他也不会放过你。我不会放过他，但不是以这样的方式。我必须得承认，这一次对于马修的尽职调查虽然完成了，但是对于杰森的调查毫无进展。这是一次失败，我得直面这个失败，重新振作。但面对杰森那样的对手。你是不是也应该考虑一下自己的处境？人有的时候就是容易想的太多，舍近求远，误入歧途，还不如少一些设计、雕琢，去掉一些匠气，反而会显得更加动人。你说的，是你这些木雕，还是哪个人啊？我知道你想说建言，不错。我希望他能来上海，他很有资质，只是做事情有些鲁莽。不过，他身上有着我们这一行非常难得的勇气。听起来像是跟你互补，或是成为一个不错的搭档。我想去总部，就得有人留在上海顶替我的位置。他应该可以让苏珊还有老方他们安心。你要是走了。苏珊姐，该真的伤心了。他对苏珊是有用的。都要今天去总部了，是不是该好好谈个恋爱了？于村佐恨不得我死，杰森想搞垮我，我连个搭档都不敢要，更别说伴侣了。他准备出去旅行了，等你这段时间空下来，一起去日本看樱花吧。还是不放心那个日本美女同事、啊？你这个人，心机怎么这么重啊？早点休息，不用送我了。
你的表情是不是在幸灾乐祸呢？很抱歉让你失望了，我现在的样子只是有点累，所以说。问你三个问题，第一，得饶人处且饶人，你为什么这么针对马旭？你又不是我尽职调查的对象，为什么要回答你这个问题？你快点说吧，我赶时间。哦，你赶时间啊？好吧，我没有逼他，都是他自己咎由自取，包括雨村在内，谁让他们在故事上欺诈别人？嗯，第二个问题，你得罪了 Jason， 他就算只剩最后一口气也不会放过你，你怎么办？那就努力坚持到他剩下最后一口气。第三个问题，假设有一天，上海部已经没有你的立足之地。虽然你很不舍，但是你不得不离开，你怎么办？我会离开。好，知道了。不过在此之前，我会找到我的接班人。其实这个人我已经找到了。すぐに空港に着きますよ。啊，嗨嗨。你在机场。